40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 14. Today we have day number 14. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. And that is the parable of the unmerciful servant. Es geht um Vergebung. And it's all about forgiveness. Das Kernstück der christlichen Lehre. The, the central piece of the Christian message. Hat mit Vergebung zu tun. Has to do with forgiveness. Dafür ist Jesus gekommen. That's what Jesus came for. Um unsere Schuld zu vergeben. To forgive us our debts. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. He died on the cross of Golgotha. Und er will, dass wir auch vergeben. And he also wants that we forgive. Und wir lesen ein Gleichnis, das Jesus jetzt uns gibt. And we read a, a story here, a parable that Jesus is giving us. in Matthäus Kapitel 18. It's in Matthew 18. Vers 21. Verse 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach. Then came Jesus to him and said, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis uh, siebenmal. How often shall my brother sin against me and I forgive him till seven times? Uh, Jesus spricht zu ihm, Die, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. And uh, Jesus said unto him, I say not unto thee until seven times, but until seventy times seven. Deswegen ist er mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. Als er aber hinging abzurechnen. But when he had begun to reckon, one was brought unto him. Oder einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Which owed him 10, talents. Der aber, ähm, da er aber nicht zahlen konnte, befahl ähm, der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um damit zu bezahlen. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold and his wife and children on all that he had and payment to be made. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Der Herr des, äh, äh, jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Dann, Vers 28, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der, der ihm 100 Denare schuldig war. And in verse 28, but the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him a hundred pence. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me. That thou owest. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying: Have patience with me and I will pay thee all. Er aber wollte nicht, ähm, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. And he would not, but went and cast him into prison. Till he should pay the debt. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wunderten sie sich sehr, ähm, nee, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O oh, thou wicked servant. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. I forgave thee all that debt, Sol because thou desirest me. Mm. Solltest du nicht äh, auch dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie ich mich deiner erbarmt habe? Should you not also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on you? On you? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, damit er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. And his Lord was, was angry and delivered him to the tormentors, till he should pay all that he was due unto him. Jetzt bitte hör zu, was Jesus sagt. And now listen well what Jesus is saying. Ganz wichtig. Very important. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder 
von Herzen vergibt. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Vergebung ist das Kernstück des Evangeliums. Forgiveness is the centerpiece of the kingdom of God. Vergebung ist so wichtig für Jesus Christus. Forgiveness is so important for Jesus Christ. Und er Christ. gibt hier diese, dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. And he gives you that parable of the uh, of the un, uh, unmerciful servant. Und dieser Knecht sind wir. And we are the servant. Wir, uns ist so viel vergeben worden. So much has been forgiven. Wir hatten 10.000 äh, Talente Schulden. We had 10, talents of, of debts. Aber unser himmlischer Vater hatte, hatte Erbarmen mit uns. But our heavenly Father had total mercy with us. Er hat uns alles vergeben. He forgave us everything. Wir hätten es niemals zurückzahlen können. We never could have paid it back. Das ist über Generationen ist diese Schuld. Uh, over generations is there this debt. Und, und unser himmlischer Vater wurde innerlich bewegt und hat uns alles vergeben. But our heavenly Father was moved in his heart and forgave us everything. Wie hat er uns vergeben? How did he forgive us? Indem ein sein eigener Sohn auf die Erde gekommen ist. Uh, he forgave us by sending his own son on this earth. Und er hat deine Schuld auf seinen Sohn gelegt. And he put your debt on his son. Damit du Vergebung bekommen hast. So that you can receive total forgiveness. Wenn du diese Vergebung annimmst, When you receive this forgiveness, sind deine 10.000 Talente Schulden weg. Then your 10, talents of debts are gone. Und dann kommt so ein Mitknecht. And then comes uh, another one, uh, another servant. 100 Denare Schulden. And, uh, and he only owes you a little amount. Das ist ganz wenig. Very little. Und da kommt dieser Mitknecht. And then comes this servant. Und er wird zornig. And he gets angry. Schmeißt ihn ins Gefängnis. And he grabs his throat, und, it says, and ja, throws him into, genau, the, genau, into sagt, the prison. Bezahle mir alles. Pay me everything. Und als der, der König das mitkriegt. And when the king found this out hat er gemerkt, er will nicht vergeben. And then he saw he is not passing on his forgiveness. Er ist nicht bereit zu vergeben. He is not ready to forgive. Mm. Und und dann sagt sagt Jesus hier. And then Jesus says, dieser Herr wurde zornig und überliefert ihn in den Feld den Folterknechten. And his lord was angry and delivered him to the torment. Mm. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt hier, Vers 35. That's a very very important point. Das ist Verse sehr 24. sehr scharf. Very hard, very tough. Ähm, aber das ist der Kernstück des Evangeliums. But this is the center of the good news. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun. So likewise shall my heavenly Father do also unto you. Wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. If you from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Der himmlische Vater wird mit dir so tun. The heavenly Father will do with you. Wenn du nicht deinem Bruder von Herzen vergibst. When you don't forgive your brother from the heart. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Bitte vergib. Please forgive. Dir ist so viel vergeben worden. So much has been forgiven. Der himmlische Vater hat so viel vergeben. The heavenly Father has forgiven everything to you. Bitte vergib auch deinem nächsten. Please forgive your neighbor. Vielleicht hattest du eine schwere Kindheit. Maybe you had a very hard childhood. Vielleicht hat dein Vater dich verlassen. Maybe your father has left you. Vielleicht hat dein, 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 dein Pastor dich verletzt. Maybe your pastor has hurt you. Vielleicht hast du Mobbing erlebt in deinem Leben. Maybe you have experienced mobbing. Vielleicht hast du eine Vergewaltigung erlebt. Maybe you have even experienced a, a, a rape. Ja, ähm, und es ist richtig hart, ich weiß. I know it's very hard. Wirklich heftig. And it's very hard. Ich möchte es auch nicht runterspielen. I don't want to minimize it. Aber ich möchte dir den Segen geben, den Jesus dir geben kann. But I want to give you the blessing that Jesus wants to give you. Und der Segen ist nur durch Vergebung äh, ergreifbar. And this blessing can only be received through, bitte, through forgiveness. Bitte vergib. Please forgive. Bitte, bitte, bitte. Please, please, please forgive. Lass den Segen vom Himmel nicht stoppen durch Unvergebenheit. Uh, don't allow the blessing from heaven to flow to you because you don't forgive. Ich habe einen, einen, einen Freund in Deutschland. I have a friend in Germany. Und er war viele Jahre mit mir im, im Dienst. And many years he was with me in und the service. Eines Tages kommt er und öffnet sein Herz. And one day he comes and opens his heart. Und sagt, Daniel, ich wurde vergewaltigt als, als Kind von meinem eigenen Vater. And as he said, Daniel, I was raped by my own father und mein Herz in, ist so in my childhood. Mein Herz ist so bewegt innerlich. My heart is so moved. Und und, ähm, und er sagt, ich möchte ihm heute vergeben. I want to my mm. today. Und er hat das alles bekannt. 
And he, he totally confessed. Und er hat gesagt, ich vergebe meinem Vater heute. And he said, I confess my, I forgive my father. Und ich bin bereit, ihm alles zu vergeben. I am ready to forgive him everything. Und er hat es gemacht vor mir. He made it in front of me. Ich habe gesehen, wie, wie Lasten von seiner Schulter abgeflogen sind. And I saw how big burdens fell mm. down of his shoulders. Und er wurde frei. And he was free. Wenn du deinem Nächsten vergibst, When you forgive your, 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 your immediate neighbor, sagst du nicht, dass es richtig war, was geschehen ist. You don't say it was right what they did to you. Aber du lässt deine deine Last bei Jesus abfallen. But you you let go of this burden at the cross of Jesus. Und wenn du deine Last abfallen lässt. And when you allow your burden to 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 get away from kommt you. Kommt eine neue Freude in dein Herz. New joy comes into your heart. Und Vergebung ist eine Entscheidung. And forgiveness is a decision. Auch wenn der andere es nicht einsieht, dass es falsch war. Even if the other one doesn't even recognize that it was wrong. Aber bitte vergib. But please forgive. Bitte vergib. Please forgive. Für Jesus ist Vergebung einer der zentralen Punkte der Bibel. Yeah, forgiveness is a central point in the whole Bible. Es ist ein Kernstück der Lehre der, der, der christlichen Lehre. Yeah, it, it's it's a, like a key to the Christian teachings. Und Jesus hat uns die Schuld vergeben. And Jesus has forgiven our debt. Um, uh, und das Wort debt in Englisch heißt Do uh, Schuld auf Deutsch. And the word debt means uh, Schuld in German. Ja, und es hat vier Buchstaben, D, E, B, D. And it has, the word debt has four letters, D, E, B, T. Und auf Deutsch kann man sagen, der Teufel, mit D. And, uh, and uh, in German you can say, yeah, well, I say it in English, okay? Mm -hmm. And in English you say devil. Und ewig. Uh, and E is for everlasting. Ist knebelnd. B means bondage. Und Falle. And T means trap or trick. Also, der Teufel hat eine ewige knebende Falle. So the devil, the devils have an everlasting bondage or a trap. Wenn du die Schuld annimmst, when you receive the, the, the debt, und du lässt sie nicht los, and you don't let go of it, hat der Teufel eine ewige knebelnde Falle in deinem Leben. The devil has an everlasting bondage or an everlasting trap in your life. Und ich möchte dich ermutigen, dir ist so viel vergeben worden. And I want to encourage you, so much has been forgiven Die to you. Die große Schuld wurde dir vergeben. The big, 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 big uh, debt of, of your whole life has been forgiven. Bitte vergib auch dem Nächsten. Yeah, please forgive Und the, Vergebung ist kein, ist kein Vorschlag. And uh, forgiveness is not a suggestion. Es ist keine, keine Bitte von Jesus. It's not a, a, that a kindness that God asks you for. Vergebung ist ein Befehl Gottes. To forgive is an order from God. In Matthäus Kapitel 4, Vers 4. In 6, Vers 14 lesen wir. In Matthew 6, Vers 14, we read. Um, und wenn, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. <lacht> For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Und wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater eure Vergehungen nicht vergeben. But if you forgive not men their trespasses, Neither will your father forgive your trespasses. Der, der Segen des Himmels the blessing of heaven wird gestoppt, will be stopped, wenn du nicht vergibst. When you don't forgive. Wenn du deinem Nächsten vergibst, when you forgive your neighbor, vergibt Gott dir. Then God forgives you. Und Jesus sagt hier, And Jesus says here, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, when you don't forgive your immediate neighbor, vergibt auch dein himmlischer Vater dir nicht. Then your heavenly father can also not forgive you. Also wir, wir wir blockieren den himmlischen Vergebungssegen. We, we block the heavenly forgiveness blessing. Wenn wir dem nächsten nicht vergeben. When we don't release our people that have hurt us from our ja. grip. Meine Bitte für dich. My, my big my favor that I ask you. Bitte vergib. Please forgive. Lass nicht zu. Don't allow. Dass du den himmlischen Segen blockierst. That you block the heavenly blessing. Durch Unvergebenheit. So unforgiveness. Bitte entscheide dich für Vergebung. Please decide to forgive. Und Menschen, die vergeben, People that forgive, die werden so frei. That will be so free. Die sind so voller Freude. They are full of joy. Und das Reich Gottes and the kingdom of God und Vergebung and forgiveness die gehören zusammen. Belong together. Die gehören zusammen. They belong together. Ähm, und das Grundgesetz des Reiches Gottes and the foundational A law of the kingdom of God. Der Hauptartikel vom Reich Gottes. The, the main theme of the kingdom of God. Ist Vergebung. Is forgiveness. Halleluja. 
Und du solltest nicht nur als Lippenbekenntnis machen, And it should not only be a, a confession with your lips. sondern es sollte eine Überzeugung aus dem Herzen sein. But it should be a real conviction in your heart. Jesus sagt, wenn du nicht einem deinem Bruder von Herzen vergibst. The Bible says, or Jesus says, when you don't forgive your brother from your heart. Bitte mach es eine Entscheidung aus dem Herzen. Please make it the decision of your heart. Und Jesus ist uns ein vollkommener Vorbild da drin. And Jesus is a perfect example for us. Er hat uns wunderbar gezeigt, wie Vergebung funktioniert. And he has totally shown us how forgiveness will work. In Lukas Kapitel 23. In ja, Luke 23. Verse 34. Ja. Er ist kurz vorm Kreuz. Uh, this is on the cross. Und, und er, er, er wird gekreuzigt am Holz. And, and he is being crucified on that cross. Kurz vorm Tod. Just before he died. Was macht er? What does he do? Er vergibt. He forgives. Wir lesen zusammen. We read together. Die, die Nägel sind schon an seinen Händen. The nails are already pierced through his hands. An, an seinen Füßen. And his feet. Er blutet. He blood, Die Leute bleeding. haben ihn alle verlassen. Everybody has left him. Und was sagt er? And what does he say? Lukas 4, äh, 23, Vers 34. And what does Jesus say in Luke 23, 34? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Father, forgive them, for they know not what they do. Vater, vergib ihnen. Father, forgive them. Denn sie wissen nicht, was sie tun. They don't know what they do. Vielleicht Vielleicht hast du heftige Dinge erlebt in deinem Leben. Maybe you have experienced very bad things in your life. Und keiner kapiert, was er dir angetan hat. And nobody can understand what that, how deep that pain was in your life. Dann bitte mach so wie Jesus. Do it like Jesus. Vater, vergib ihnen. Father, forgive them. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Because they don't know what they have Aber lass done. nicht zu, dass Unvergebenheit in dein Herz hineinkommt. But never allow to, to remain for unforgiveness to remain in your heart. Vergebung ist einer der zentralen Themen der Bibel. Forgiveness is a central, central uh, message of the Bible. Bitte, bitte vergib. Please, please forgive. Wie wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 7. Uh, and in Acts uh, chapter 7. Lesen wir von dem, von dem Märtyrer Stephanus. Uh, we read from uh, Stephen the, the martyr. Of Stephanus hat verstanden, Vergebung ist so wichtig. Stephen has understood, forgiveness is so important. Und wir, wir lesen seine letzten Worte. And here we see his last words. In Vers 60. In verse 60, uh, Acts 8 verse 60. 7 Vers, Vers uh, 60. Um, oh, 7. Ja. Acts 7, verse 60. Und er wird gerade gesteinigt. And he is being stoned to death. Tut richtig weh. He is full with pain. Oder kurz vor seinem Tod. And just shortly before he died. Aber er hatte den König Jesus als Vorbild. But he had the King Jesus as his example. Ne, und Je und Stephanus spricht. And, and Stephen speaks. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Lord, lay not this sin to their charge. Er ist bereit zu vergeben. I was totally willing to forgive. Bitte sei bereit zur Vergebung. Please be ready to forgive. Wir haben eine Anweisung. We have an order from God. In Epheser Kapitel 4. In Epheser, uh, Ephesians 4. Ähm, dass wir auch vergeben sollen. That we also should forgive. Epheser Kapitel 4, Vers 32. At in, uh, Ephesians 4, verse 32. Und vielmehr ähm, umgänglich und hilfsbereit sollen wir sein. We should be more helpful and, mm. uh, and, and open. Ja. Vergebt euch gegenseitig, weil auch Gott euch durch Christus Jesus vergeben hat. It says here in uh, Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake. I wish you from the bottom of my heart. Dass du dem nächsten vergibst. That you forgive The, your, your neighbor, your brother, your sister. Weil Gott dir vergeben hat. But because God has forgiven mm, you. Er liebt dich. Er And liebt he dich. loves ja. you. Und im Vater unser. And in our, our prayer, the, the Lord's prayer. Hat Jesus uns gelehrt zu beten. That Jesus has taught us to pray. Mm. Dein Reich komme. Your kingdom come. Dein Wille geschehe. Your will be done. Wie im Himmel so auf der Erde. Like in heaven as, as, so on earth. Unser tägliches Brot gib uns heute. Our daily bread give us today. Jetzt hör zu, was du aussprichst. And now listen to what you speak. Und vergib uns unsere Schuld. And forgive us our debts or our yeah, trespasses. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Like we have forgiven our, tres our in, trespasses. Im Vater unser. In the, our Father. Beschneiden wir die Vergebung Gottes. Wenn wir dem Nächsten nicht vergeben. When we don't forgive our, our 
brother. Vergib uns unsere Schuld. Forgive us our debt. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Like we forgive our debtors. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage Im you. Himmel ist so viel Kraft Gottes für dich bereitet. In heaven is so much power of God so ready for you. So viel für dich vorbereitet. So much life. Und sie wird geblockt durch Unvergebenheit. And this all is blocked through unforgiveness. Bitte vergib. Please forgive. Und erlebe den, das Leben Gottes. And experience the life of Christ. Und, und wie Jesus uns sagt, vergibt euch gegenseitig. Forgive each other. Mm. Wie auch Christus euch vergeben hat. Like Jesus has forgiven Wir haben you. dieses große Geschenk bekommen. We have received this big gift. Wie, wie in diesem, äh, diesem äh, Gleichnis erklärt wird. Uh, which, which the Lord explains in this, uh, in this parable. Die 10.000 Talente sind uns vergeben worden. 10.000 Talents have been forgiven to Bitte us. vergib auch deinem Nächsten. Forgive your neighbor. Und du wirst erleben, And you will experience wie der Himmel offen sein wird. How heaven will be open for you. Und wie du erleben wirst. And be how you will love, das, live. Das, das echtes Leben im Überfluss zustande kommt. And you will experience true life overflowing will come into your Und ein life. Schlüssel, ein Hauptschlüssel des Reiches Gottes. And one of the main keys in the kingdom of God ist Vergebung. Is forgiveness. Vergiss niemals. Don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Very deeply loved. Dich gesegnet. And powerfully. Amen. Powerfully blessed. Amen.